Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's video ay mag-uusap tayo. Na-mention ko sa mga previous videos ko na i-comment nyo yung topic na gusto nyo pag-uusapan natin at i-share ko yung mga thoughts ko, experiences regarding sa topic. Ang topic na madalas ko makita ay motivation sa paggawa ng art. Before anything else, this is just my humble opinion, suggestion, and preference. Ang motivation ay ang pagdanais ng isang tao na gumawa ng isang bagay. May dalawang uri din ng motivation. Panlabas na motivation o extrinsic motivation ay yung mga pera, kasikatan, papuri. Ito yung gusto makamit externally kaya ka-motivated na gawin ito. Yung motivation intrinsic o intrinsic motivation ay yung manggagaling sa loob ng isang individual. For example, motivated kang gawin ito kasi nagbibigay kasiyahan habang ginagawa mo. Bago ako magsimula sa mga tips on how to be motivated or stay motivated, dapat alam din natin kung bakit tayo unmotivated para makahanap ng solusyon. I-post mo muna itong video tapos mag-list ka ng at least 5 kung bakit ka unmotivated. Simulan natin sa planning. I really suggest na magkaroon ng planner. Doon nakalagay yung mga important schedule, deadline, at yung mga gagawin mo in a month, a week, or per day. As much as possible, is stick to it. Maganda magkaroon ng planner kung ano-ano yung gagawin mo at yung priority. Para pagising mo, alam mo na yung gagawin mo sa araw na yun, hindi yung kung ano lang yung matripan mo. Ilagay mo din sa plan mo kung kailan ka gagawa ng art. Maybe one hour per day or four times a week. Mamamotivate ka kasi ito yung ginawa mong plano sa time na yun. Nakakatulong din na may deadline kasi nga kapag may pressure, parang nafo-force kang gawin talaga yun, lalo na kapag commission. Mabuti din na may plano ka at idea bago mo simulan yung gagawin mo. Isulat mo sa papel kung anong team, color, and subject. May plano ka na at idea pero tinatamad kang simulan ito. Buksan mo yung sketchbook mo tapos mag-drawing ka ng mga basic shapes at tuloy-tuloy na yan. Hanggang sa makapag-drawing ka na na kahit rough sketch pa yan, at least nakapag-start ka na. One step na yan. Personally, gawain ko ito para makapag-start. Naglalagay ako ng blank canvas sa easel, tapos nilalagay ko sa table yung mga gagamitin ko, tapos uupo ako sa tapat ng blank canvas. At hahawak ako ng brush kahit natamad na tamad ako. Sometimes, dun na rin ako nag kung ano yung gagawin ko. Sa simple pag-effort na iset up yung gagamitin, napupush yung sarili mo. Minsan, kailangan mo talagang ipush yung sarili mo na gumawa kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon may tutulong sa'yo para maging motivated. Minsan wala ka sa mood kaya ka unmotivated. Ang tip ko kapag wala ka sa mood ay pagandahin mo yung mood mo. I-play mo yung mga songs ng favorite artist mo, ilagay mo sa playlist. Maligaw ka, maybe tinatamad ka kasi init na init ka lang o kaya gutom ka lang, ikain mo lang. Ako, dependent ako sa coffee. Yung hindi ako nagsisimula ng gumawa ng isang bagay kapag hindi pa ako nakakainom ng kape. So yun, after ko uminom ng water, kape agad. I-fulfill mo yung mga human needs mo para gumanda yung mood mo. For sure, mamamotivate kang gumawa. Before I continue, kaya Kindly support this channel by liking this video and subscribe to my YouTube channel for more videos at tap mo yung bell to get notified whenever I upload a new video. Maganda din na i-follow mo yung mga favorite artist mo sa Facebook, Instagram, nood kayo ng mga YouTube videos, ganyan. I really suggest yung Pinterest, nakaka-inspired na makakita ng artwork ng iba. Shameless plug, follow nyo ako sa Instagram at Janeline underscore Sandaga. You can tag me, super na-appreciate ko yung mga gawa nyo. Kapag tumitingin ka ng gawa ng iba, iwasan mo na ikumulong compare mo yung gawa mo sa kanila. Lalo na kapag nagsisimula ka pa lang mag-drawing. For example, one year ka pa lang nag-drawing tapos kinukompare mo sa iba sa mga professional na mahigit 10 years na nag-drawing. And then, madadown ka kasi feeling mo ang pangatan sa'yo, hindi mo mararating yung ganun level ng pag-drawing, ng skills or talent. Maraming taon din yung ginugol nila para maging ganun kahusay. It takes a lot of practice and it don't happen overnight. Always remember na different yung pace natin at you are not them and you are you. Curve Carefully choose your idols din. Sabi nga nila that we cannot choose our family but we can choose our friends and idols too, di ba? Why not? Na-influensyan tayo ng mga idols natin kasi sila yung lagi natin pinapanood, nakikita, napapakinggan. Piliin din natin yung mga good influencer, yung may sense, authentic, nakakapagpasaya sa atin. I'm not saying na they have to be perfect, wala namang perfect, kaya i-filter pa rin natin yung i-absorb natin. Research more artists and have more sources. At kunin mo yung mga bagay na gusto mo sa kanila and make it unique. Yours. I have a favorite quote from Gary Panter. Ang sabi niya, If you have one person you're influenced by, everyone will say you're the next whoever. But if you're with of a hundred people, everyone will say you're so original. Ang ibig sabihin, medyo tatagalugin ko lang nga. Kasi for example, idol mo si Leonardo da Vinci, yung gumawa ng Mona Lisa, ginagaya mo yung technique niya, yung subject, yung style, as in lahat. So, ang sasabihin ng iba is, you're the next Leonardo da Vinci. Pero kapag ginawa mo yung style 
style ni Leonardo da Vinci, yung technique ni Raphael, yung anatomy ni Michael Angelo, mga magdadag ka pa ng mga ibang-ibang artist, and kinukuha mo yung mga pinaka magaganda at pinaka gustong gusto mo sa isang artist, and you make it uniquely yours, and nag a ka ng style mo rin, everyone will say, you are you, na ikaw yun. Know their humble beginnings. Nakaka-motivate din na malaman kung paano nila narating yung ganong estado. Honestly, mahilig ako manood ng mga biography, mostly yung mga artist din. Meron akong video na habang nagta-timelapse, kinukwento ko yung biography nila. Katulad ni Vincent Van Gogh, Frida Kahlo, Andy Warhol, at Marilyn Monroe. Ililink ko down below sa description box yung video para mapanood nyo din. At lahat sila hindi naging madali yung journey nila. There's no substitute for hard work. At may nabasa ako na hindi nakadepende sa talent, skills, intelligence yung success, kundi sa grit o tibay ng loob sa Tagalog. Na kahit anong mangyari, ilang beses ka man nag-fail, you will stick to it. Passion mo ito at magpe-persevere ka. Ang ibig sabihin din kasi ng passion is suffering. For example, nagpasa ka ng artwork sa isang gallery at hindi natanggap. Napapanghinaan ka ng loob kasi feel mo na walang patutunguhan, hindi maganda at ititigal mo na yung painting. But if you have grit, you will still paint and find a way to bounce back from the failure. Nowadays, hindi lang sa art gallery yung way para makabenta ng painting. Meron ng internet to connect. May mga site at app like Facebook, Instagram, Carousel, to name a few to sell your artwork. If gusto mo talaga sa art gallery, you can still submit your artwork, diba? Try again. Piliin mo din yung kaibigan mo, yung mga lagi mo nakakasama, surround yourself with good people. Kasi medyo may peer pressure yung mga nakakasalambuhan natin, yung mga friends natin, na nakikita mo na ginagawa nila ang lahat, hard working para makamit yung mga dreams nila. So, ikaw parang namamotivate ka at nai-inspire ka na gawin mo din yung dreams mo. I believe sometimes motivation comes after you start doing it. Namamotivate ka kapag nakikita mo na yung unti-unting nagpo-progress yung ginagawa mo. So, you keep doing it at hindi mo namamalaya na natapos mo na pala. For example, sa painting na ginagawa ko, una muna ay yung first layer, black na mga colors, medyo weird at hindi pa gaano ma-identify yung subject, pero isa ito sa madaling gawin. Ginagawa ko talaga yung blocking kasi na overwhelm ako sa white canvas. Yung feeling na ang dami pang gagawin pero once na nakover ko na yung buong canvas ng oil, na motivate na ako na pagandahin, nag add na mga details, at tapusin ko ano may yung magiging result. Ang key is start now. Minsan nakakaramdam ka rin ng pagka-bored lalo na kapag nagiging komportable ka na sa ginagawa mo. Kasi parang wala ng challenge, hindi na siya ganun ka-exciting, wala ng thrill. I suggest to try different medium or different subject that will surely challenge and excite you. Go out of your comfort zone. Malay mo, mas magustuhan mo yun at marami kang malalaman. You can still go back sa medium mo if feel mo na mas gusto mo yun. Nakaka-motivate din na kapag may bago kang art materials, for example, yung brush, super excited kang gamitin kasi nga, ang linis tignan. Sa simpleng paglinis ng working space na ma-motivate kang gumawa kasi nga, ang gaan sa pakiramdam. Make it a habit na after mong gumawa, maglinis ka kaagad para excited kang gumawa ng bago. I-organize mo din yung gamit mo kasi nakakainis kapag kung saan-saan mo hahanapin kapag gagamitin mo na. Also, if you try too much, yung feeling mo na parang nai-stretch o medyo kung ano-ano yung ginagawa mo na wala ng direction, try to go back sa medium mo na you really love. In this channel, kung ano-ano yung ginagawa ko at mga mediums na tinatry ko, pero I still make sure na ginagamit ko pa rin yung favorite medium ko, which is all paint and flower is my favorite subject bukod sa girl portrait. Comment down below kung gusto niyo gumawa ko ng tutorial on how to paint a flower like this. Do what you love. Before, someone told me na bakit puro girls daw yung pinapaint ko, drawing naman daw ako ng animal, I tried it. But I feel really unmotivated. Kasi nga, hindi ko bet yung subject. Matagal bago ko sinimulan at gawin, it was really bad. Natatandaan ko noon yung nagsisimula pa lang ako mag-drawing yung mga favorite anime at cartoon yung ginagawa ko, which is motivated ako kasi attached at gusto ko yung drawing ko. Draw or paint what you really love to make you motivated and stay motivated. Habang gumagawa ka tapos medyo na feel mo na nagiging unmotivated kang tapusin, take a break. Siyempre, tao lang naman tayo, napapagod din. Sometimes, if you force yourself too much, baka maging bara-bara lang yung gawa mo para lang matapos. I-condition mo din. Relax ka lang. Travel ka to be inspired and motivated. At pumunta ka sa mga museum. Ngayon, sa National Museum, free na lang yung entrance fee. Na-mention ko before na may dalawang uri at isa na doon yung extrinsic motivation. Para ma-motivate ka rin, I see the future. Ano mangyayari kapag ginawa mo ito ngayon? For example, kapag natapos mo yung commission mo, matatanggap mo yung full payment which is money. At huwag kang mahiya na tumanggap ng pera sa pinaghirapan mong gawin. May nabasa ako na tumatanggap siya ng free commission kasi baka sabihan daw siya ng mukhang pera. First of all, hindi libre ang art materials at mahal actually. 
At ang isa pa sa priceless na resources ay yung time na ginugol mo sa paggawa ng commission. At yung skills at effort mo, huwag kang mahiya to earn money from your talent. It's also a way to support you to keep doing it. Intrinsic motivation yung isa pang uri. Masaya ka kapag nagpe-paint ka, dun mo na ilalabas lahat ng emotion, feeling, experiences, vision mo. It's your way of expressing. Kaya motivated kang gawin kasi ito yung nagpapasaya sa'yo. Last but not the least, don't forget to reward yourself kapag natapos mo yung task mo. Itreat mo yung sarili mo. Some fries, donut, pizza, mga cravings mo. Be good to yourself and have fun. Sa una, bago ako magsimula mag-drawing, nakikita ko yung drawing ng kuya ko, classmate ko, manghang-mangha ako sa kanila. Nagpapadrawing lang ako. Nagdadrawing lang ako mga babae na kagaon, tapos nakatago yung kamay sa likod. Mga ganun lang. Mga 16 years old ako nung nagsimula ako mag-drawing ng portrait. Bored lang ako noon at ang motivation ko kasi masaya at nalilibang ako. Sa so una, nilahit din yung drawing ko mukha daw tsaki, sabi ng friend ko. Pero si Christine, yung friend kong magaling din mag-drawing, sinabihan ako na keep going at maniwala ka na kaya mo. Naniwala ako. It really inspired me and it gives me motivation to practice. Panoorin yung sketchbook tour ko, nandun yung improvement ko. Ililink ko sa description yung video. For me, okay na i-compare mo yung sarili mo kung ano ka kahapon. Nakaka-motivate din kasi na nakikita yung nag improve ka. Until now, I'm still learning. Isa din sa mga nakakapag-motivate sa akin na gumawa ng mga art tutorials, ng mga gantong video, walang halong kaplastika na na to help you. Nakaka-motivate din yung mga kind comments nyo na natututo kayo and it really helps me to continue doing it and thank you so much talaga. And hopefully this video helps you. Please share this video sa friends mong unmotivated at i-cheer up natin siya. Send him or her a message na I believe in your art. I know na madami pang motivation na hindi ko nasabi kaya comment down below kung ano yung motivation mo sa paggawa ng art. That's it for this video. Like yung Facebook page ko. Follow nyo ako sa Instagram at Twitter at Jeneline Sandaga. Thank you so so much for watching. See you on my next video. Bye!